इंटरप्टर में चले अच्छा अपन कॉपी कंस्ट्रक्टर बात करते हैं ठीक है और कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर व्हिच इज मेंबर फंक्शन यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास सो कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज फॉलोइंग जनरल फंक्शन प्रोपर्टी ओके आता अपन दाखवा यू हो गया आ सकते क्लास डेमो घेतला डेमो नावाचा क्लास घेतला त्याच्यामध्ये मी काय केलं प्रायवेट डबल आर आणि यम डिक्लेअर केलं आणि मला काय करायचं तर कॉपी कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करायचं डेमो ओ सी सिस्टीम त्याच्यामध्ये काय केलं कॉपी कन्स्ट्रक्टर सॉल्व्ह केलं आर इक्वल टू सी डॉट आर आणि यम इक्वल टू सी डॉट ए आणि ओव्हरहेड ओव्हरहेड केलं की आर आणि यम प्रिंट केलं टू सी स्ट्रिंग मध्ये मध्ये ओके आणि नंतर मी काय केलं मेन मेथड मध्ये डॉक्युमेंट टू इक्वल टू डॉक्युमेंट डेमो सॉरी डेमो सी2 इक्वल टू न्यू डेमो सी1 ऑब्जेक्ट कॉल केलं आणि सिस्टम डॉट आउटपुट इंटरनल सी2 आता आपल्याला काय करायचं नेक्स्ट इन मेथड ओवर मेथड ओवर लोडिंग इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स दैट अलाउ टू राइट a class which more than one method having the same but different purpose manje kay asnare multiple methods asnare same name cha ani tyachat kay kele asnare different arguments start kelele asnare manje kala kay manto apan method overloading manto method overloading is method overloading method overloading is similar to constructor overloading in java allow the class to have more than one constructor with different argument list okay the advantages of method overloading che kay default constructor provides a default value to the object depending method overload is used to increase the readability रिडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम म्हणजे काय केलं असणार आहे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर जेव्हा पास करणार त्यावेळेस मोठ्या ओव्हरलोडिंग यूज केले जाणार टू इम्प्रूव्ह द रिडेबिलिटी ऑफ द जीवन कोड ओके डिफरंट वे ऑफ ओव्हरलोड द मेथड द डिफरंट वे ऑफ ओव्हरलोड द मेथड आर फॉलो बाय चेंजिंग नंबर ऑफ ओव्हरलोड by changing the data types okay ata method overloading changing number of arguments made kay consider the following example in which we have created two add method first is the add method having two a parameter and perform the addition of two number and second method second add method having three parameter and perform addition of three methods okay <coughs> आता बघा पब्लिक ऍड डेमोचा क्लास घेतला ठीक आहे आणि त्याच्यात काय केलंय मेथड डिक्लेअर केली की इंटिजर सॉरी इंटिजर ऍड नावाची मेथड घेतली आणि त्याला काय केलं इंट ए आणि इंट बी पास आणि मी काय केलंय रिटर्न केलं ए प्लस बी रिटर्न केलं त्यानंतर ना काय करायचंय पब्लिक इंटिजर ऍड आणि नेक्स्ट मध्ये म्हणजे मला काय करायचं मेथड ओव्हरलोडिंग परफॉर्म करायचं सो मी काय केलंय पब्लिक इंटिजर ऍड आणि थर्ड सेकंड मेथड मध्ये मी काय केलं तीन आर्ग्युमेंट पास केले आणि इंटिजर ए इंटिजर बी इंटिजर सी आणि रिटर्न काय केलं ए प्लस बी प्लस सी ओके आता काय पब्लिक साठी पॉइंट म्हणून स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट केलं ऍड डेमो डॉट ऍड मध्ये काय केलं दोन पॅरामीटर पास केलं म्हणजे याचं ऍडिशन किती येणार ट्वेंटी फोर मला फर्स्ट ऍडिशन मध्ये रिटर्न होणार आहे आणि सेकंडचं काय होणार आहे तीन पॅरामीटरचे किंवा तीन इंटिजरचे ऍडिशन मला रिटर्न होणार आहे ठीक आहे आता हे झालं नंबर ऑफ पॅरामीटरचा डिफरन्स आता आपल्याला चेक करायचं आहे मेथड ओव्हरलोडिंग चेंजिंग द डेटा टाईप्स ऑफ आर्ग्युमेंट म्हणजे एका मेथड मधले जे आर्ग्युमेंट्स असणार आहे त्याचा डेटा टाईप वेगळा असणार आहे आणि दुसऱ्या मेथड मधले आर्ग्युमेंट्स असणार आहे त्याचा डेटा टाईप चेंज असणार आहे त्याने आपण काय करणार आहे मेथड ओव्हरलोडिंग परफॉर्म करणार आहे इन दिस एक्झाम्पल वी हॅव क्रिएटेड मेथड दिफर द टाईप 
and first add residues to float argument and second add method residues to integers okay first of all class add demo declare kela ani ani kay kela integer add float a ani float b ओके रिटर्न टाइप का है ना जा ए प्लस बी अने सेकंड सा का है कितना डबल मंजर आ गया जितना मैं इंटीजर सा इंटीजर हार मेथड सा रिटर्न टाइम कितना है तेज़ा मतलब पार आर्गुमेंट्स पास के लिए फ्लोट्स है अने सेकंड मतलब मैं क्या कहला है डबल रिटर्न टाइप कितना मेथड सा अने तेज़ा आर्गुमेंट्स पास के लिए इ पैरामीटर पास ठीक है नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर लाइक मेथड कंस्ट्रक्टर बी इट हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इनसाइड वन क्लास बट विथ डिफरसर सेम ऑब्जेक्ट नेम विथ पैरेंटाइसिश ने कवर करना है कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का एक्जैक्ट कॉपी ऑफ क्लास इट अलाउज हैविंग अलाउज हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन साइड वन क्लास बट विथ डिफर सिग्नेचर एक पेक्षा जास्त कंस्ट्रक्टर ने ऐड कर इनसाइड द क्लास सिग्नेचर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर बट इच कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड टू परफॉर्म अ टास्क डिफरेंट टास्क करना है मोर देन वन कंस्ट्रक्टर मी कॉल करना है बट विथ डिफरेंट सिग्नेचर रिटर्न टाइप काफॉर्म कर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर कैन बी डिफरंट डिफर डिफर्स इन द नंबर ऑफ पैरामीटर डेटा टाइप्स ऑफ द पैरामीटर एंड ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर ओके कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग परफॉर्म कस हो रहा है एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंस टाइप डेटा टाइप्स डिफरेंस पैरामीटर की जो ऑर्डर है ती समिंग चेंज ओके इम्पॉर्टंट पॉइंट पॉइंट रिनेटेड टू कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड मेटर ओवरलोडिंग आर सिमिलर कंसेप्ट इन जावा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड मेटर ओवरलोडिंग इज सिमिलर कंसेप्ट इन जावा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड Overloaded constructor can be called by using this keyword in Java. मुझे this keyword use करने का करना है. Overloaded constructor call करना है. नंदर overloaded constructor must be called from another constructor only. You you have to add no argument that is default constructor because compiler will not add any constructor if you have added any other constructor. The calling statement to overloaded constructor must be first statement of constructor in Java. Writing one primary constructor and let overloaded constructor call that is the best programming practice. This strategy will make initialized code central centralized and will also to be easier to the less uh, test time maintainer. Okay. मेथर ओवरलोडिंग इन शॉर्ट टर्म मेथर ओवरलोडिंग मल्टीपल मेथड से सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर तसेस अपन कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करू शो मेथर ओवरलोडिंग कस कस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड मेथर ओवरलोडिंग परफॉर्म करू शो कशा प्रकार करू शो अपन मेथर ओवरलोडिंग विथ डिफरंट डिफर लिस्ट ऑफ डिफरंट पैरामीटर लिस्ट एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर ओके आता अपने मेथर ओवर राइडिंग ओवर राइडिंग ओवर राइडिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर दैट अलाउज अ सब क्लास और साइड क्लास टू ओवर राइड अ स्पेसिफिक इम्प्लिमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज 
already provided by one of its super classes or parent classes. Mujhe kya sangeet lag raha hai? Allow the subclass or child class to write a specific implementation of method that is already provided by one of its super class or parent class. When a method in a subclass has the same signature, which in Include name, parameter, and return types. As a method in its super class, then the method in the sub class set to the override the method in the super class. And जब आगे method override की definition का है, एक method sub class की जहाँ है, तब जो same signature signature माने का parameter which includes name, name parameter and return type. As a method is in सुपर क्लास पैरेंट क्लास सुपर क्लास अभी एक मेथड जिसे सिग्नेचर नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप सेम से होता सब क्लास करते सुपर क्लास की जी मेथड ती ओवर राइड करते मेथड ओवर राइडिंग इज वन ऑफ द वे टू अचीव रन कॉलिंग ऑफ रिटर्न द इंस्टंस दैट इज Used to invoke the method determine the version of method that is executed if an instance of the of a parent is parent class is used to invoke the method. Okay, मंजे वाला आता आप लोग लगा कर आए थे method or writing is one of the polymorphism runtime polymorphism जहाँ देखा सकते हैं method or writing का The 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 instance that that is is used to invoke the method determine the version of the method is, that is executed. If an instance of the parent class is used to invoke the method, then the version in the parent class will be executed. But if if an instance of the subclass is used to invoke method then the version of child class will be executed in other words it is the type of object being referred to that determine which version of an override method will be executed okay manje ka karnar is a super class so the parent class and child class method are same as that with same signature method uh, parameter and all these things then to kya karna hai execute karna hai okay aata kya sangitla example madhe with example apan demo check kar rahe hain okay overriding demo takla method takli hai pehli method parent class se void a method okay ani aata mi kya kele super class method manje ha kya asna hai overriding demo cha mata super class asna hai titna me super class method डिक्लेअर केले आणि मला काय करायचं आहे आता ओवरराइडिंग डेमो टेस्ट एक्सटेंड टू म्हणजे मी काय केलं एक्सटेंड कीवर्ड केले यूज केले एक्सटेंड कीवर्ड कसं असतं इनहेरिटन्स असतं इनहेरिटन्स लोक मी काय करू शकते जे काय पॅरेंट क्लासचे मेथड्स आहेत किंवा वेरिएबल्स आहेत ते इझिली ऍक्सेस करू शकते ठीक आहे मग मी काय करणार आहे आता सेम मेथड नेम घेतलाय पब्लिक व्हाइड अ मेथड आणि त्याच्यामध्ये काय केलंय सिक्स्टीन डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन मध्ये सब क्लास मेथड कॉल केली ठीक आहे आता ज्या वेळेस मी ऑब्जेक्ट क्रिएट करून मेथडला कॉल देणार आहे म्हणजे मी काय केलं ओवर रायडिंग डेमो टेस्ट टी इक्वल टू न्यू ओवर रायडिंग डेमो टेस्टला कॉल दिला आणि टी डॉट अ मेथडला कॉल केली त्यावेळेस त्याने काय केलंय फर्स्ट वाली जी मेथड आहे पैरेंट क्लास मेथड ओवर राइड कर प्रिंट क्या सब क्लास मेथड प्रिंट के लिए ठीक है आता रूल्स बहुत अपना रूल्स फॉर मेथड ओवर राइडिंग ओवर राइडिंग एंड एक्सेस मॉडिफायर ओवर राइडिंग एंड एक्सेस मॉडिफायर का अपना चेक कराए द एक्सेस मॉडिफायर फॉर एन ओवर राइडिंग मेथड कैन हेव मोर बट नॉट लेस एक्सेस एक्सेस दैन द ओवर रिडन Or reader method. Let us understand this. This with an example, a pro a protected instance method in the super class can be made public but not private in the sub class. Doing so will generate the compile time error. मंजे पता method or reading जर आप लगा कराई जा सके तर मी super class से जो method सा है तब public करो सकते हैं but private नहीं करो सकते हैं नंतर second rule का है 
फायनल मेथड कॅन नॉट बी ओव्हर रिडन म्हणजे जे फायनल मेथड असणार ती कधीच ओव्हरराईड होऊ शकत नाही फायनल म्हणजे काय आता एक मेथड मी फायनल म्हणून डिक्लेअर केलं तर मी ती पर्टिक्युलर मेथडची व्हॅल्यू कधीच चेंज करू शकत नाही दिस इज कॉल्ड दिस इज अ पर्पज ऑफ फायनल व्हेरिएबल ओके डिक्लेअरेशन डिक्लेअर मेथड ऍज अ फायनल इफ यू डोंट वॉन्ट टू मेथड टू बी ओव्हर रिटर्न ओव्हर रिटर्न म्हणजे काय त्या पर्टिक्युलर मेथडची व्हॅल्यू माझ्याकडनं चेंज होती सो मला काय करायचं आता त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबल पर्टिक्युलर मेथडची व्हॅल्यू मला चेंज करायची नसेल मी काय करणार आहे डिक्लेअर अ फायनल यू डोंट वॉन्ट टू मेथड टू बी ओव्हर रिटर्न नंतर काय स्टार्टिंग मेथड कॅन नॉट बी ओव्हर रिटर्न मेथड ओव्हरलोडिंग वर्सेस मेथड सॉरी मेथड ओव्हरलोडिंग वर्सेस मेथड मेथड हायडिंग रायटिंग स्टार्टिंग रायटिंग अ स्टार्टिंग मेथड विथ सेम सिग्नेचर ऍज अ स्टार्टिंग मेथड इन बेस क्लास इज कॉल्ड अ मेथड हायडिंग म्हणजे काय स्टार्टिंग मेथड विथ सेम सिग्नेचरने बेस्ट क्लासमध्ये क्रिएट केले जाते त्याला काय म्हणतात मेथड हायडिंग मेथड ओके प्रायव्हेट मेथड कॅन नॉट बी ओव्हर रिटर्न म्हणजे प्रायव्हेटचा स्कोप कुठला असतो पर्टिक्युलर त्याच क्लासच्या रिलेटेड प्रायव्हेटचा स्कोप असतो सो मी जर पर्टिक्युलर एक मेथड प्रायव्हेट डिक्लेअर केली तर ती मी सेकंड क्लासमध्ये म्हणजे माझ्या बेस्ट क्लासमधनं पब्लिक सॉरी साईड क्लासमध्ये ऍक्सेस नाही करू शकत सो काय प्रायव्हेट मेथड कॅन नॉट बी ओव्हर रिडर ऍज दे बाउंडेड ड्युरिंग द कम्पल टाईम ओके म्हणजे तो काय करणार आहे दॅट टाइम जर तुम्ही प्रायव्हेट मेथड ओव्हर राईड करायला गेला तर तो तुम्हाला काय करणार आहे एरर शो करणार आहे कधी कम्पल टाइम एरर शो करणार आहे वी कांट ओव्हर राईड प्रायव्हेट मेथड इन सब बेसिकली लॉजिक काय आहे प्रायव्हेट मेथडचं जी तुमची मेथड असते म्हणजे बेस्ट क्लासमध्ये बेस्ट क्लास ओव्हर राईडचा मिनिंग हा आहे की बेस्ट क्लासची मेथड सब क्लासमध्ये ओव्हर राईड करायची आहे बट प्रायव्हेट मेथड असेल तर ती प्रायव्हेट मेथड ओनली पर्टिक्युलर क्लासमध्येच ऍक्सेसिबल असते बेस्ट क्लासमध्ये तुम्ही ऍक्सेस सॉरी चाईल्ड क्लासमध्ये तुम्ही ते ऍक्सेस नाही करू शकत सो तुम्हाला काय करायचं आहे प्रायव्हेट मेथड कधी ओव्हर राईड नाही करू शकत नंतर ना नेक्स्ट रूल आहे की द ओव्हर राईडिंग मेथड मस्ट हॅव द सेम रिटर्न टाईप हॉर सब टाईप फ्रॉम जावा फाईव्ह पॉईंट झिरो ऑनवर्ड इट इज अ पॉसिबल टू हॅव डिफरंट रिटर्न टाईप फॉर ओव्हर रायडिंग मेथड इन चाईल्ड क्लास बट चाईल्ड रिटर्न टाईप शुड बी सब टाईप ऑफ अ पॅरंट रिटर्न टाईप दिस फिनोनिमा इज नॉट अ इज नोन ॲज द को वॅरंट रिटर्न टाईप म्हणजे काय असणार आहे जर सपोज तुम्ही इंटिजर डेटा टाईप दिला पर्टिक्युलर मेथडला आणि ती ओव्हर राईड करत असून तुम्ही चाईल्ड क्लासमध्ये तर तुम्हाला मस्ट आहे की तो पर्टिक्युलर इंडिजरल डेटा टाईप असावा जी मेथड तुम्ही ओव्हर राईड करताय तिचा ओके नंतर ना काय इन्वोक ओव्हर रिडम मेथड फ्रॉम सब क्लास वी इन्वोक इन्वोकिंग ओव्हर रिडम मेथड फ्रॉम सब क्लास वी कॅन कॉल पॅरंट क्लास मेथड इन ओव्हर रायडिंग मेथड विद इन सुपर क्यूअर म्हणजे सुपर क्यूअरचा युज करून मी काय करणार पॅरंट क्लासची मेथड जी आहे ती सब क्लासमध्ये ओव्हर राईड करणार आहे नंतर ना काय सांगितलंय ओव्हर रायडिंग द कन्स्ट्रक्टर वी कॅन नॉट ओव्हर राईड कन्स्ट्रक्टर ॲज पॅरंट ओव्हर रायडिंग अँड कन्स्ट्रक्टर म्हणजे कन्स्ट्रक्टर आणि ओव्हर रायडिंग कसं बाईंड धरतं ते आपल्याला चेक करायचं आहे वी कॅन नॉट ओव्हर राईड कन्स्ट्रक्टर ॲज अ पॅरंट अँड चाईल्ड कॅन नेवर हॅव कन्स्ट्रक्टर विथ सेम नेम कन्स्ट्रक्टर नेम मस्ट ऑलवेज बी सेम ॲज अ क्लास नेम आता मी कन्स्ट्रक्टर जो आहे तो कधीच ओव्हर राईड नाही करू शकत पॅरंट क्लासचा कन्स्ट्रक्टर मी ॲज अ चाईल्ड क्लासमध्ये ओव्हर ओव्हर राईड नाही करू शकत का आता कन्स्ट्रक्टरचं माझं नाव म्हणजे लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं कन्स्ट्रक्टरचं नाव सेम असतं ॲज अ क्लास नेम आता माझा बेस्ट क्लास असेल सपोज स्टुडंट आणि सपोज माझा सॉरी बेस्ट क्लास असेल माझा कॉलेज आणि सब क्लास असेल माझा म्हणजे चाईल्ड क्लास असेल माझा कॉलेज तर माझ्या कन्स्ट्रक्टरचे नेम काय असणार आहे पॅरंट क्लासचे बेस्ट क्लासचा कन्स्ट्रक्टर असणार आहे कॉलेज नेम आणि जी माझी चाईल्ड क्लास आहे त्याचा कन्स्ट्रक्टर असणार आहे स्टुडंट नेम ओके आणि ओव्हर राईडची मेथड काय आहे की सेम नेम असणार सेम सिग्नेचर असणार सेम पॅरामीटर असणार आणि सेम रिटर्न टाईप असणार आहे त्याला काय म्हणतो आपण मेथड ओव्हर रायडिंग म्हणतो जो सब क्लासची मेथड ओव्हर राईड करतो कोणता आणि 
फर्स्ट वाला सॉरी सिंथा डीराइड क्लास में और साइड क्लास में ओके ओवर राइडिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग बिलो आर टू रूल्स टू नोट व्हेन द ओवर ओवर राइडिंग मेथड रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग फर्स्ट रूल है इफ द सुपर क्लास ओवर राइड ओवर राइडन मेथड डज नॉट शो एन एक्सेप्शन सब क्लास ओवर राइडिंग Sub class overriding method can only show the unchecked exception. Showing check exception will lead to compile time error. मंजे कहाँ से आने वाला है? If the if the super class if the super class overriding method does not show an exception, sub class overriding method can only show the unchecked exception. Showing check exception will lead the compile time error. If the super class overridden method show an exception, sub class overridden method can only show the if the super class overridden method show an exception, sub class overridden method can only show either same or sub class exception. मंजे का आसना रहे show के लिए जाना रहे exception ठीक है शायद सब क्लास ओवर रीडम मेथड में कैन ओनली शो द आइदर सेम और सब क्लास एक्सेप्शन इफ इट इज शोइंग पैरेंट एक्सेप्शन इन एक्सेप्शन हायरार्की इट विल लीड टू कंपाइल टाइम एरर इफ सब क्लास ओवर रीडम मेथड इज नॉट शोइंग एनी एक्सेप्शन देन इट विल नॉट लीड एनी एरर ठीक है नेक्स्ट का सांगितला ओवर रीडिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज जस्ट नॉट अ सेम All the abstract method is in an interface or abstract class are need to be overridden in derived class. Otherwise, in derived class it will leaves a compile time error. मंजे का है संगीत ला abstract abstract method मंजे का है it hide the all details from the मंजे method से जी declaration है सर तो फिर तो user ला माइट है सर जो डेफिनेशन असल के यूजर करना हाइड के लिए था यूजर पास में हाइड के लिए था मुझे क्या समझ लिया और एक्स्ट्रा क्लास आर नीडेड टू ओवरराइड इन डिराइड क्लास एक्स्ट्रा क्लास मेथड और एक्स्ट्रा क्लास आप लोग लगा क्या करा लगते हो डिराइड क्लास में तो ओवरराइड करावस लगता है अदरवाइज तो क्या करते हो कंपाइल टाइम एरर शो Strict EFT EFT method. The presence of synchronized modifier with method has no effect on has no effect on the rules of the overriding. That is, it is possible that a synchronized method can override a non-synchronized. ओके अगर नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आप लोग फाइनल कीवर्ड इन जाओ द फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यू टू लिमिट द यूजर बाय एडिंग मोर रिस्ट्रिक्शन द जावा फाइनल द फाइनल कीवर्ड इन जावा यूज्ड टू द लिमिट द यूजर बाय एडिंग मोर द मोर रिस्ट्रिक्शन The Java final keyword can be used in many contexts. मतलब क्या क्या करो सकता अपन एक तो variable की वह method और class final declare करो सकता है. Final मतलब क्या है एकदम ही ता ता particular limit ला value set के लिए सकता है. तब ती value में change नहीं करो सकता. The final keyword can can be written with the variable. A final variable that is not initialized nor have any value. It's called blank variable, blank final variable. Okay. It can be initialized in the constructor only. If the blank variable, blank final variable is made static, then it will be initialized in the static block. We will have the detail learning in the. Let's first learn the basic of final keyword.
तो बगा फाइनल वेरिएबल कायस तो इफ यू मेक एनी वेरिएबल एज अ फाइनल यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल इट विल बी द कांस्टेंट इट विल बी द कांस्टेंट म्हणजे मी काय सांगितलं तो मला असे एखादा पर्टिक्युलर वेरिएबल सपोज आता पाई ची वैल्यू असेल की मला पाई ची वैल्यू सेट करायची असेल पाई ची वैल्यू कधी चेंज राहो मग तुम्ही काय करणार पाई इक्वल टू म्हणजे इंटीजर और फ्लोट पाई इक्वल टू 3.1 थ्री पॉइंट वन फोर अभी वाई पाई ची वैल्यू ठीक है ती मी से दिस इज दी तो करना है एक्जाम्पल तुम फाइनल वेरिएबल देर इज अ फाइनल वेरिएबल स्पीड लिमिट वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल बट इट कैंट कैंट बी चेंज बिकॉज फाइनल वेरिएबल वन असाइन वैल्यू नेवर बी चेंज आता तुम्हाला काय सांगितलंय एक्झाम्पल मध्ये बाईक क्लास बाईक क्लास बाईक स्पीड घेतल्या आणि फायनल वेरिएबल तुम्ही सेट काय केलं स्पीड लिमिट फायनल वेरिएबल सेट केलं आणि नंतर तुम्ही काय केलं आता वाईट रन मेथड मध्ये स्पीड लिमिट वाढवायचा ट्राय केलाय बट तो काय करणार आहे कंपल टाइम तुम्हाला एरर शो करणार आहे बिकॉज तुम्ही फायनल वेरिएबलचा फायनल वेरिएबल चेंज नाही करू शकत फायनल वेरिएबलची म्हणजे त्याने काय केलंय कंपल टाइम एरर शो केली आहे का तर तुम्ही ऑलरेडी काय केलंय स्पीड लिमिट इक्वल टू नाईन्टी ला सेट करून ठेवलंय ठीक आहे नेक्स्ट काय आहे फायनल जा फायनल मेथड जावा फायनल मेथड द फायनल किवर्ड कॅन बी यूज विथ मेथड बट द फायनल मेथड कॅन नॉट बी ओव्हर राईट म्हणजे काय असणार आहे जर सपोज मी एखादी मेथड फायनल डिक्लेअर केली तर मी ती ओव्हर राईड नाही करू शकत ओव्हर राईड करणं म्हणजे काय फर्स्ट फर्स्ट व्हॅल्यू जे असाइन केली आहे ते व्हॅल्यू सेकंड व्हॅल्यू मी ओव्हर राईड करायचे म्हणजे मला काय करायचं त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू मेथडची व्हॅल्यू चेंज करायची क्लास बाय फायनल वाईट रन सिशिम बट आउट रन म्हणजे मी काय केलंय रन जी मेथड आहे तिला फायनल डिक्लेअर केलंय आणि प्रिंट काय केलंय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट झालं मध्ये रनिंग प्रिंट केली नंतर मी काय केलंय क्लास होंडा एक्सटेंड फॉर्म एक्सटेंड म्हणजे काय इनिगेटन्स मध्ये बाईक हा बेस्ट क्लास आहे आणि होंडा हा माझा काय सब क्लास आहे सब क्लास म्हणजे पारंट क्लास आहे मी काय केलाय तो एक्सटेंड केलाय आणि होईड मेथड परत कॉल केली आणि त्याच्यामध्ये मी काय टाकलंय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मध्ये रनिंग सेफली विथ हंड्रेड किलोमीटर पर पर आवर ओके म्हणजे मी काय केलंय तो पर्टिक्युलर मेसेज स्टार्टिंगला मी जो रनिंगचा मेसेज पास केला होता तो रनिंगचा मेसेज अपडेट करायचा ट्राय केला ठीक आहे आणि मी इथनं काय केलंय मेथडला कॉल दिलाय होंडा डॉट रन म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल होंडा सेकंड जो क्लास आहे त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून होंडा डॉट रन मेथडला कॉल दिलाय बट त्याने काय केलंय कंपल टाईम एरर शो केली कारण मी काय केलं होतं वाईट रनची मेथड काय केली फायनल म्हणून डिक्लेअर केली होती नेक्स्ट काय जावा फायनल क्लास आता फायनल किवर कॅन बी ऍक्सेप्ट कॅन बी यूज विथ क्लास बट द फायनल क्लास नॉट अलाउ टू एक्सटेंड और इनिरेटेड इन द सब क्लास म्हणजे पर्टिक्युलर एक क्लास जर असेल माझा तो मी जर फायनल डिक्लेअर केला तर तो क्लास मी इनिरिट इनिरिट नाही करू शकत इनिरिट म्हणजे काय पॅरेंट क्लासच्या मेथड जो चाइल्ड क्लास असतो तो ऍक्सेस नाही करू शकत ओके आता एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलंय फायनल क्लास बाईक बाईक घेतलाय आणि त्याच्यानंतर काय केलंय क्लास होंडा कशापासून एक्सटेंड केलाय बाईक पासून एक्सटेंड केलाय आणि रिटर्न काय केलंय वाईड मेथड रिटर्न केली आणि त्याच्यामध्ये टाकलंय रनिंग सेफली विथ हंड्रेड किलोमीटर पर इयर पर आवर सॉरी 
तर मी काय केलंय ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं आणि त्या ऑब्जेक्ट वर रन मेथडला कॉल दिलाय तर त्याने कंपाईल टाइम एरर का शो केली आहे बिकॉज मी काय केलंय जो पॅरेंट क्लास होता त्याला फायनल डिक्लेअर केलाय आणि तो इनिरेट करण्याचा किंवा एक्सटेंड करण्याचा प्रयत्न केलाय युजिंग फुंडा वन सो त्याने काय केलंय मला एरर शो केली ठीक आहे फायनल किवर्ड लक्षात आलाय नेक्स्ट काय माझा स्टॅटिक किवर्ड इन जावा द स्टॅटिक किवर्ड इन जावा यूज विथ द व्हेरिएबल मेथड ब्लॉक अँड नेक्स्टेड क्लास म्हणजे स्टॅटिक किवर्ड चा यूज कुठं कुठं होतो व्हेरिएबल तुम्ही स्टार्टिंग डिक्लेअर करू शकता मेथड तुम्ही स्टार्टिंग डिक्लेअर करू शकता ब्लॉक तुम्ही स्टार्टिंग डिक्लेअर करू शकता नेक्स्ट क्लास पण तुम्ही स्टार्टिंग डिक्लेअर करू शकता द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग किवर्ड फॉर मेमरी मॅनेजमेंट म्हणजे स्टार्टिंग काय असणार आहे वन टाइम ऑब्जेक्टला कॉल देणार आहे आणि परत परत त्या ऑब्जेक्टला कॉल देणं कॉल देऊन किंवा काय करून मेमरी अलोकेट नाही करणार आहे वन टाइम त्याचं मेमरी अलोकेशन असणार आहे म्हणजे स्टार्टिंग किवर्ड यू शेअर द सेम व्हेरिएबल और मेथड ऑफ द गिवन क्लास दिस इज यूज फॉर द कॉन्स्टंट व्हेरिएबल और मेथड दॅट इज सेम फॉर एव्हरी इन्स्टन्स ऑफ द क्लास दॅट्स वाय मेन मेथड ऑफ द क्लास इज युजली लेबर स्टार्टिंग ओके नेक्स्ट जे आहे स्टार्टिंग व्हेरिएबल द व्हेरिएबल डिक्लेअर the variable declared with the static keyword is known as a static key, static variable a static variable is used to fulfill the common requirement static variable ka declare karayacha a static variable is used to fulfill the common requirement let us understand with the example the company name of the employee the college name of student it is the name of the college is common common for all students okay manje kay kele tanne sagya students sathi common declare common declare kele so to kay karnar hai to static variable declare karna the static variable allocates memory at the time of the class loading and only one in the class area the static variable allocates the memory at the time class loading only one the class area manje to kay karnar hai at a time ekdat memory allocation hunare javes class load hunar hai parat parat ta particular object sathi tumhala memory allocate karaychi garaj nahi okay <coughs> advantages of static variable using the static variable we make our program memory it is same advantages ka hai using the static variable we make our program memory efficient that is it save memory okay nantar na next ka hai needs of static variable let us consider we have to store record of all students of any institute in case the student id or prn number is unique for every student but institute name is common for all manje ka kele consider kara ki tumcha college asal tumcha college madhe स्टुडंट आय डी आणि पी आर एन नंबर डिफरंट आहे किंवा युनिक आहे प्रत्येक स्टुडंटसाठी बट त्यांचा कॉलेज त्यांच्या कॉलेजचा नेम सगळ्यांसाठी सेमच आहे वेन मी क्रिएट अ स्टार्टिंग व्हेरिएबल ऍज अ इन्स्टिट्यूट नेम देन ओनली वन्स मेमरी इज अलोकेटेड अदरवाइज इट अलोकेट द मेमरी इच टाईम फॉर युअर म्हणजे मी काय करणार आहे स्टार्टिंग स्ट्रीम आणि इन्स्टिट्यूट नेम देणार आहे आणि तेच व्हेरिएबल मी काय करणार आहे युज करणार आहे प्रत्येक प्रत्येक स्टुडंट साठी ठीक आहे त्यामुळे तो काय करणार आहे की एक्स्ट्राची मेमरी अलोकेट नाही करणार आहे एकाच टाइमला मेमरी अलोकेट करणार आहे नंतर ना काय पब्लिक स्टार्टिंग डेटा टाईप व्हेरिएबल म्हणजे दिस इज अंटॅक्स ऑफ स्टार्टिंग व्हेरिएबल डिक्लेरेशन मला काय करायचं आहे पब्लिक स्टार्टिंग स्ट्रीम इन्स्टिट्यूट नेम डिक्लेअर करायचं ठीक आहे डिफरन्स बिटवीन स्टार्टिंग अँड फायनल किवर्ड स्टार्टिंग किवर्ड किक्स द किक द मेमरी वेअर एज फायनल किवर्ड किक्स द व्हॅल्यू 
starting keyword seeks the memory whereas final keyword seeks the value that means it makes variable value constant म्हणजे काय करणार स्टॅटिक कीवर्ड जो असतो तो मेमरी फिक्स करतो आणि फायनल कीवर्ड काय करतो व्हॅल्यू फिक्स करतो म्हणजे व्हेरिएबलची जी व्हॅल्यू असते ती फिक्स केली जाते मेकिंग द व्हेरिएबल स्टॅटिक मीन्स दॅट मीन दॅट इट दॅट इट विल बी लोकेटेड ओनली वन इन द प्रोग्राम अँड मेकिंग व्हेरिएबल फायनल विल नॉट अलाउ टू चेंज द व्हॅल्यू ऑफ फायनल व्हेरिएबल आता नेक्स्ट टॉपिक काय स्टॅटिक मेथड स्टॅटिक मेथड इन जावा सांगितलं म्हणजे स्टॅटिक मेथड इन जावा म्हणजे काय अ मेथड डिक्लेअर विथ स्टॅटिक कीवर्ड इज नोन एज अ स्टॅटिक कीवर्ड म्हणजे ज्या मेथडला स्टॅटिक कीवर्ड वापरले जातो ती काय असतं स्टॅटिक मेथड असतं सच अ मेथड बिलॉंग्स टू द क्लास नॉट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास क्लास काय असतं क्लास म्हणणं म्हणजे ती जी मेथड असते ती क्लास म्हणणं बिलॉंग करते ऑब्जेक्ट थ्रू नाही स्टार्टिंग मेथड डज नॉट रिक्वायर क्रिएटिंग अँड इन्स्टन्स ऑफ द क्लास फॉर इन्वोकिंग इट इट कॅन ऍक्सेस अँड मॉडिफाय स्टार्टिंग डेटा मेंबर म्हणजे काय जी स्टार्टिंग मेथड असते ती स्टार्टिंग डेटा मेंबर ऍक्सेस आणि मॉडिफाय करू शकते आणि काय सांगितलंय स्टार्टिंग मेथड डज नॉट रिक्वायर म्हणजे एक पर्टिक्युलर नवीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करायची किंवा इन्स्टंट क्रिएट करायची गरज नाही पब्लिक स्टॅटिक वाईज माय मेथड हा त्याचा सिंटॅक्स म्हणजे तुम्हाला काय टाकायचं आहे पब्लिक हा तुमचा ऍक्सेस मॉडिफायर आहे स्टॅटिक हा तुमचा कीवर्ड आणि वाईड हा तुमचा रिटर्न टाईप आणि माय मेथड हा तुमचा मेथडचा नेम आता आपण विथ एक्झाम्पल बघूया क्लास ए आणि वर्ड फंक्शन घेतलाय त्याच्यामध्ये काय टाकलाय वर्ड फंक्शन वन मध्ये हॅलो आय एम नॉट स्टार्टिंग असा मेसेज डिक्लेअर केलाय ओके आणि नेक्स्ट मध्ये काय टाकलाय मी स्टार्टिंग वर्ड फंक्शन टू घेतलाय आणि त्याच्यात मी मेसेज पास केलाय हॅलो आय एम स्टार्टिंग आता मला काय करायचं आहे स्टार्टिंग वन आणि स्टार्टिंग टू म्हणजे सॉरी फंक्शन वन आणि फंक्शन टू ला कॉल द्यायचा तुम्ही काय करणार आहे ए चा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि त्यात तुम्ही काय केलंय स्टार्टिंग मेथडला कॉल दिलाय म्हणजे हा जो आहे मला नॉन स्टार्टिंग मेथडला विथ युझिंग ऑब्जेक्ट मला कॉल द्यावा लागतो आणि जी स्टार्टिंग मेथड असते तिला मी कॉल विथ क्लास देऊ शकते ठीक आहे म्हणजे मला ऑब्जेक्टची गरज नाही पडत ठीक आहे आउटपुट काय आलाय हॅलो आय एम नॉट स्टार्टिंग आणि सेकंड आउटपुट काय आलाय हॅलो आय एम स्टार्टिंग आता नेक्स्ट काय बीच केवळ इन जावा आता दिस का वापरायचा दिस दिस इज द कीवर्ड इन जावा ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेफरन्स वेरिएबल दॅट रेफर्स टू द करंट क्लास ऑब्जेक्ट दिस काय करतो जो काय करंट ऑब्जेक्ट आहे करंट क्लास ऑब्जेक्ट आहे त्याला रेफर रेफरन्स देतो त्याला आपण काय म्हणतो रेफरन्स वेरिएबल म्हणतो ओके यूज काय आहे दिस कीवर्डचा द द कीवर्ड दिस कॅन बी यूज फॉर द रेफरन्स करंट ऑब्जेक्ट क्लास इन्स्टन्स वेरिएबल द कीवर्ड दिस कॅन ऑल्सो बी यूज टू बी यूज टू इन्वोक द करंट क्लास कन्सेप्ट म्हणजे करंट क्लास ऑब्जेक्टला करंट क्लास इन्स्टन्स वेरिएबलला मला रेफर करायचं असेल तर मी काय करणार आहे दिस कीवर्ड यूज करणार आहे अदरवाईज मला जर कन्स्ट्रक्टर करंट क्लास कन्स्ट्रक्टरला कॉल द्यायचा असेल तर दिस कीवर्ड यूज करणार आहे आफ्टर दॅट इनवोक करंट क्लास मेथड म्हणजे करंट क्लास मेथडला जर मला इन्फ्लिशिएटली कॉल द्यायचा असेल तर मी दिस कीवर्ड वापरणार आहे त्यानंतर पास दिस कॅन बी पास अँड ऍज अन अर्गुमेंट इन दिस मेथड कॉल टू पास अर्गुमेंट इन द कन्स्ट्रक्टर कॉल दिस कॅन बी युज म्हणजे ज्यावेळेस मला अर्ग्युमेंट पास करायचे कन्स्ट्रक्टर साठी त्यावेळेस मी काय करणार आहे दिस केवळ युज करणार आहे टू रिटर्न द करंट क्लास इन्स्टन्स दिस कॅन बी युज म्हणजे मला काय करायचं आहे करंट क्लासचा जर इन्स्टन्स रिटर्न करायचं असेल तरी पण मी दिस दिस केवळ युज करू शकते फर्स्ट ऑफ ऑल दिस केवळचा सगळ्यात पहिला युज काय करंट क्लास इन्स्टन्स असेल त्याला मला जर युज करायचं असेल म्हणजे काय करायचं आहे करंट क्लास इन्स्टन्स वेरिएबलला मला ऍक्सेस करायचं असेल तर मी दिस किवर्ड युज करणार तर दॅट कन्स्ट्रक्टर कॉल करायचं असेल तर कन्स्ट्रक्टरसाठी वापरणार आहे नंतर ना मेथडला कॉल द्यायचा असेल तर दिस किवर्ड वापरणार आहे ओके आता नेक्स्ट काय वाय वाय वी युज दिस किवर्ड इन जावा 
the need of using this keyword to differentiate the formal parameter and data members of the class. मुझे कहाँ है formal parameter and data members का साथ तन करना माला differentiate करना साथी माला क्या करें चाहे this keyword use करें चाहे if the formal parameter and data members of the class is similar, then JVM get ambiguity. मुझे कहाँ है ambiguity क्या करना है formal आनी data members जब तुम जैसे same आते हो तब तो JVM confuse होना है let get confused between the formal parameter मुझे तालम है इतने ये ना कि formal parameter कौन था यानी member function कौन थे लक्षर ल आज मेरी तबियत कौन बता? सबमिशन है बाबा